Ano na kada usahin? Oh, so, <laughs> parang medyo malalim-lalim. Saka parang at your age, kaya-kaya mo siyang gawin. Um, siguro rin po sa experiences, sa observations, ganun. Pero mas experiences din po siguro. Iba-ibang level lang naman po eh. Kailangan mo lang naman po talagang parang ipasok. So, ang inaantay mo na lang ngayon ay TV project kasi may I want ka na, may movie na. Sana po. Oo po. Congratulations. For TJ Thank naman. Thank you po. Kasi parang, and alam namin na nag-start ka talaga with GMA, di ba? Yeah. And then parang medyo konti lang yung naging projects mo sa ABS and then you went to Indonesia. Yes. Parang how were you able lang to get the role and bakit ka bumalik din in the Philippines to do it? Well, natapos na kasi yung ginawa ko dun, uh, Meteor Garden version sa Indonesia. So sabi ko, nag-request kami ng bakasyon. Ako nag-request ako ng bakasyon kasi na homesick na rin ako. Parang almost 3 years na ako babalik-balik sa Indonesia. Tapos sabi ko sa manager ko, parang gusto kong gumawa ng project dito sa Philippines. Kasi ayoko naman na nakakalimutan ako ng tao na parang wow, wala na siya ginagawa dito. Ano ka na lang ba? Vlogger ka na lang ba? Nag-YouTube ka na lang? Parang ganun. So sabi ko, gusto kong gumawa rin ng project. And, yung management ko sinabi na may pa-audition na mga star cinema. Uh-huh. So sabi ko, sige, baka chance ko na ito na magkatrabaho. And then nag-audition ako. Hindi, so, nag-audition ako kay Derek. And sobrang nagpapasalamat ako na ayun ako yung nakuha. And sabi ko, ako, iba, parang feeling ko comeback at sa first time ko makatrabaho sa star cinema. So uh-huh. talaga gagawin ko yung best ko para mapakita kay Derek at sa lahat na hindi sila nagkamali na kung ba't ako yung kinuha nila. Pero bakit yung ABS ka? in ABS mo pinili na bumalik? Well, hindi, I mean, hindi naman kasi ako, freelance naman kasi ako. So, nasa Indonesia ako, wala naman akong network talaga. Pero, syempre, lahat naman tayo gusto makapagtrabaho sa Star Cinema, sa ABS. And, ako rin naman, pag may mga opportunity na kahit sa ABS, kahit saan naman. Pero, more on talaga, gusto mo talaga magtrabaho sa Star Cinema, sa ABS. Pero, after this, babalik ka na Indonesia? Dapat actually nung September pa, pero dahil na-move na ng move, na move tapos may mga promo pa, dito muna. And then, may since meron pa rin naman akong pinag-uusapang gagawin, so dito muna. Kasi parang ako, syempre, there's no place like home. Iba pa rin yung Pilipinas. Mahal na mahal ko yung mga dito at saka yung mga sumusubot sa akin dito. Kaya gusto ko naman pakita sa kanila na hindi lang ako dun kilala sa ibang bansa. Gusto ko rin na dapat sa sarili kong bansa, kilala rin ako. And then last question para sa inyong dalawa ni Jillian kasi na-mention ni Direk na parang gory and madugo. So how did you deal lang with doing those bloody scenes sa oh, movie? Sa so, totoo lang, totoo sa dugo. Ayoko po talaga nung makakita ng dugo na talagang pulang-pula. Yung parang ganyan. <laughs> Pero ayun po, dahil naman po si Mia, ang character ko, pinasa ko na lang po siya. Tapos, alam ko po kasi yung pinanggagalingan niya eh. So talagang pinasok ko na lang po yung character. I forgot myself. <laughs> Ayun. Ayun po. Ako naman, um, well, like ko naman sinasabi, mahilig kami sa mga nakakatakot, nakakilabot, zombie, lahat na pinapanood ko. So yung dumating ako sa position na nakikita ko na lahat yung madugo na yan, lahat ng gore na yan, in-enjoy ko. Parang sabi ko, at least, parte na ako ng isang ganitong klaseng experience na magbibigay ng kilabot at takot ng chill sa mga manonood. Hindi na lang ako basta yung ako yung yung gaganyan. Ako na yung nagpapaganan sa mga manonood. So parang in-enjoy. Saka, ewan ko, parang ang, ang sarap tignan na ganun ka-wild yung eksena. Talagang paglabas yung lasin yan, talag sasabihin nyo na yung talaga yung mga pahinga kayo na mapapagod kayo, dadali namin, may experience in journey, pagod at saka kaba. Lahat, three, mati three na talaga kayo. Okay. Thank you na po and congratulations. Good luck po, Dere. Thank you. Thank you. Ayan. Next po. I just have one question for Dere. Um, I understand na kapag horror, kailangan ng expertise niya na, no? So, based, of course, based sa mga nagawa ko before, parang dito ka nalilin niya. I just wanted to know, pa- paano nag-start yung fascination mo sa mga horror and thriller movies? Ay, <laughs> uh, bata Nung bata pa lang ako mahilig kasi ako. Favorite ko kasi yung Are You Afraid of the Dark dati nung bata. So, actually, grade school pa lang ako. Meron ako sariling Midnight Society sa ano po. <laughs> sa subdivision namin. So, ito mo, chinalo yung mga Are You Afraid of the Dark, yeah. Evie Indiana, ganyan, Twilight Zone. So, may ikaw manood talaga ng ganyan. So, may fascination ako sa horror. Until, um, 
um, until nagkaroon nga ng chance na makagawa ako ng first feature film ko which was um, a horror movie ng Balik Diwa. And then actually nasundan na siya nasundan na siya 10 years after na nagkataon nagkataon 10 year parang 10 year anniversary ng Nung Balik Diwa. Kaya naisip ako gumawa ng horror ulit. So with those two movies with those two movies um nagkaroon ng ano parang parang pinagkatiwala sa akin ng ng Star Cinema tong isang horror project which was my third film. So ay na nga ang nangyayari ngayon is dali na ako sa horror which uh, parang konti-konti ah uh, niyayakap ko na siya <laughs> and towards towards ano towards improving and get and making more and, and making better horror uh, horror films pero ayun nga eh, ang sinasabi nga natin i had two horror movies but this one is medyo iba siya kasi nga ang um, tag dito it's a supernatural it's a supernatural thriller <laughs> So more thrills and uh, more thrills and gore ang ibibigay natin dito. So it's more of a it's more of a family story than just uh, than just a horror movie with ghosts and scares. Mm -hmm. Pero talking about scares, uh, on your part, is it difficult ba to parang manakot ng ng audience? Mahirap, oh. mahirap talaga. Kasi kanya kanya ang ano yan eh. Kanya kanya ang timpla yan eh. Mm -hmm. So alam. Alam mo ba kung anong gusto mo para sa ano, para sa kwentong ito din tsaka ako sa ano, sa style ng story mo. Kasi minsan may mga may mga kwento na manggugulat ka. Minsan mapapasobra yung panggugulat mo. And there are certain others, there are certain audiences na gustong-gusto na nagugulat sila pag nanonood doon sila natatakot. May ibang audience naman na na naiirita <laughs> kapag sobrang kapag sobrang nagugulat lang sila at hindi sila kinikilabutan. So um so, kailangan ko talaga mag-decide kung paano ko titimplahin itong eksena ng totong kwentong to na magbibigay ng tamang feeling kung kilapot ba ang gusto ko, kung gulat ba gusto ko. Ayun. So, combination talaga siya ng ano eh. Combination siya ng technicals and storytelling. Okay. So, well, thank you very much. Thank you. Good luck. Thank you. Next, Miss Kate. Um, direct, ay, question lang kasi sabi mo kayo na bloody, so it means na, di ba, pag ganitong movie, medyo messy. Um, gaano ka-challenging yung pag, ano, pag, yung mga ilang kung ilang takes, ganyan, may room ba? Ay, or, uh, napakahirap. <laughs> <laughs> napakahirap kasi, ano, it, na, we we're working on a limited time, on a limited time frame din. So, kapag, kapag minsan, familiar naman kayo sa, ano, di ba, sa process ng paggawa ng pelikula, minsan hindi in order yung paggawa um kaila, kaila, kailangan konti lang yung take kasi kapag kapag nadugoan na tong artista na to nadugoan na tong props na to hindi mo na pwedeng ano hindi mo na pwedeng ulitin so ayun nga minsan pabaliktad kami magshoot minsan minsan gagawin muna yung ano gagawin muna yung bloody scene and then okay tapos na set up mo ulit malinis naman to so nakakaano Naka, minsan, minsan, minsan nakakalit, nakakalito na rin. Pero marami din ba one-take scenes doon? Kadalasan inuulit talaga? Kadalasan ano? Kadalasan inuulit talaga. There are some one-take scenes, pero ayun, usually, usually may mga, ano din, mga take two, take three, ganyan. So, sa banggit kanina kasi nalilinya ka sa horror, pero kung tama yung memory ko, nung college kasi sikat yung wrong ko mong, Kapag tumibok ako sa lahat ng mga ito. Meron ka mga ano, meron ka mga plans on uh, um, pursuing then a uh, romantic comedy film and sino yung naisip mong artista ng ano, makawal. Ah, uh, okay, okay. Sana event, sana ano, sana eventually maka ano. Gusto, gusto ko din gumawa ng ibang genre. Rom-com, comedy, um, actually nakitaan din nila ng ano, um, yung producer ko din si Rodrigo, nakitaan din niya, nakitaan din niya na okay din pala ako siguro pag family drama, yan yan. Based on Hellcam Home, makikita niyo doon may family drama element doon. Um, yes, uh, na, uh, well, gusto ko sana makatrabaho sa isang light movie si, ano, si Loy sa ulit, iba namang timpla, nag-comedy nag horror kami sa hospicio. Um, Ayun po, gusto ko makatrabaho din si after after watching Kita Kita, gusto ko makatrabaho din si hindi ulit, sorry, makatrabaho din si Empoy. Um, 
ayun po. Um, magkakaroon, nagsusulat po ako ng, nagsusulat kami ngayon ng isang, ng a few projects na, na hindi naman horror. So, ayun, baka next time love story naman din ang gawin. Thanks, Eric. Para sa mga cast, kay Gillian tsaka kay TJ, Usually kasi pag gumagawa yung mga yung mga production ng mga horror films, na experience talaga nila on the set mismo na may mga nararamdaman talaga silang mga kaiba. Kayo ba while doing the full movie ba, may mga experience ba kayo na kakaiba or mga horror ano niyo po experiences? Um, yung aren um, ang dinam kakaiba lang kasi doon kasi doon sa set namin, doon sa bahay, meron siyang dala. talagang malaki siya na dollhouse na talagang tao yung maglalaro para doon sa bata. So, ang laki ng bahay, tas may dollhouse siya na ganyan. Tapos, wala nang bata doon sa lugar. So, abando na yung maliit na parang cute na dollhouse. And doon lang yung may signal. So, pag nandun kami, hindi kami makatingin din sa bahay kasi lahat nakikilabutan baka may sumilip. Tapos, lalo na paggabi, puro puno pa ng sobrang nakapalibot na puno. So, parang huwag kayong titingin dyan. Kaya nakakilabot kasi nandun ko palang sa lugar. Mag-iisip ka na na para, ay, wait lang, wait lang. Ganun lang. So, wala pa naman ako sobrang kilabot na experience maliban dun sa creepy na dollhouse. Sana huwag naman. <laughs> ako po, parang wala naman ako. Ako mismo wala. Pero may isang room lang dun. CR. Parang CR sa isang room. Yung kwarto po ni Kuya Fred. Ayoko yun ang vibes niya. Dari kayo ko talaga ng vibes naman. Ayoko po talaga. Parang, There's something. Parang nung una ko pong pagkapasok, ay kailangan ko maligo. Parang sabi ko, parang, parang ang pangit ng feeling ko dito. Kaya pala ka lang yung nakalak kayo. Uy, parang may chanak mo. Ay, ayoko talaga doon. Pero yung kuya ko po, nung last day to, direct, last day ng shoot po namin, yung sinasabi po ni Kuya TJ na may dollhouse. Kasi po, bakanting lupa po yan. Tapos marami pong puno. Tapos nandun yung dollhouse. Tapos dito parang, anong tawag po doon? Parang may, oh, may porch po siya. Tapos doon po yung, doon po kasi kami kumakain, tambayan. Kasi doon nga po yung may signal. Ngayon, naka, nakaupo po doon yung kuya ko. Eh, may mga aso rin po. Parang sabi niya, may na-feel daw siya na parang gumanito sa baan niya. Akala niya daw aso, parang nilik lang yun dito. Pero pagtingin niya naman po sa ilalim, wala doon. Ewan ko sa kanya. <laughs> so, yun, yun lang naman po. Pero totoo, Jorel, di ba? May time na nagkaroon ng sariling buhay yung playback system natin. As in, habang, habang, habang nagsushoot kami, habang nagsushoot kami, nag-off nag sync ng 10 seconds yung nire-record na. Tapos so, umuulit na umuulit. Nag-loop na nag-loop. Kapag kami nagsushoot, may kinagutan kami kasi wala namang makita ang problema yung text. Ha? Tapos, uh, <laughs> ayun. <laughs> Tapos nabuti na lang. Meron doon uh, sa CR. Kasi hindi ko madalas kayo doon direct. Oh, pero kami doon kami sa may, ano, sa may porch nagre-record doon. Tapos nasa kusina ah. yung eksena. Tapos ayun. One last na lang pa.